হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আল মামুন সরকার বলছি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড পিএসপি ডিজাইন প্যাটার্ন এন্ড প্রিন্সিপাল কোর্সে সকলকে স্বাগত আজকে আমরা লেসন 16 এ আসি সো আজকে আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং বা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কনসেপ্টের একটা গুরুত্বপূর্ণ ফিচার ইন্টারফেস নিয়ে আলোচনা করব আমরা জানি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এর মাধ্যমে হচ্ছে কি কি কাজ করা যায় এর মধ্যে অনেক কিছুই ছিল যেমন অ্যাবস্ট্রাকশন পলিমরফিজম এনক্যাপসুলেশন সো অ্যাবস্ট্রাকশন কে আমরা দুই ভাবে হচ্ছে অ্যাসিপ করতে পারি একটা হচ্ছে ইন্টারফেস ব্যবহার করে আর একটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক ক্লাস ব্যবহার করে তো অ্যাবস্ট্রাক ক্লাস নিয়ে আমরা নেক্সট লিসনে আলোচনা করব আজকে আমরা হচ্ছে ইন্টারফেস নিয়ে আলোচনা করব ইন্টারফেস আসলে কি আজকের এই লিসনে ইন্টারফেসের ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই সবার অনেকের ক্ষেত্রেই যেটা প্রবলেম আমি দেখা যায় সেটা হচ্ছে ইন্টারফেস কি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে জানা মানে অনেকেই জানে আসলে ইন্টারফেস কি ইন্টারফেসে যার সিগনেচার থাকবে যে ইমপ্লিমেন্ট করবে তাকে সবগুলো মেথড ইমপ্লিমেন্ট করতেই হবে এই রকম বিষয়টা কিন্তু ইন্টারফেসের যে আরও রিয়েল ইউজ কেস আছে অনেক ক্ষেত্রে আমি আসলে রিয়েল লাইফে আমার কোন কোন জায়গায় ইন্টারফেস প্রয়োজন হতে পারে বা কোন জায়গায় আমার হচ্ছে অ্যাপসটা ক্লাস প্রয়োজন হতে পারে সেগুলো আমার জানা দরকার সো আজকের যেহেতু আমরা বেসিক অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড আসি এই লিসনে আমি অত গভীরে যাব না আমি আজকে শুধু দেখাবো কীভাবে ইন্টারফেস কি কীভাবে ইন্টারফেস তৈরি করতে হয় ইন্টারফেসকে কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় সো আমাদের যে নেক্সট সেকশন হবে প্লে উইথ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং সেই সেকশনে আমি দেখব ইন্টারফেস কেন ব্যবহার করতে হয় ইন্টারফেস আসলে বেনিফিটটা কি কোন সিচুয়েশনে আমাকে ইন্টারফেস ব্যবহার করা উচিত সো আজকে আমরা বেসিক ইন্টারফেস নিয়ে আলোচনা করব সো আমরা দেখব কিভাবে ইন্টারফেস তৈরি করতে হয় এবং ইন্টারফেস কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সো আমি যদি এখানে চলে আসি আজকে হচ্ছে আমরা সাবলাইম টেক্স ওপেন করি আজকে আমাদের লিসন সিক্সটিনে আসি লিসন সিক্সটিনে একটা ইন্ডেক্স ফাইল তৈরি করি ইন্ডেক্স ডট পিএসপি इंटरफेस तैर नियम हम इंटरफेस एक प्रकार क्लस बला चले क्लस कारण सी प्लस प्लस इंटरफेस छो ना सो क्लस दिए मेनटेन होता है एपसट्रा क्लस दिए सो इंटरफेस एकधर क्लस मत ही जस्ट ये शुरू करते हैं नाम इंटरफेस दिए ইন্টার এফএস ইন্টারফেস ইন্টারফেস তারপরে ইন্টারফেসের নাম দিন সাপোজ ইউজার ইন্টার এফএস ইউজার ইন্টারফেস এর মধ্যে ফাংশন থাকবে ফাংশন দিলাম হচ্ছে পাবলিক ফাংশন আমি দিলাম হচ্ছে ডিসপ্লে সাপোজ গে গেট নেম একটা থাকলো পাবলিক ফাংশন ডিসপ্লে এরকম একাধিক প্রকার ফাংশন থাকতে পারে কিন্তু ইন্টারফেসের ইউজ কেসটা হচ্ছে কি ইন্টারফেসে কোনো ধরনের ফাংশনের বডি থাকবে না আমরা নর্মালি ক্লাসে কি করতাম ক্লাসে আমরা হচ্ছে ইন্টার যে কোনো ফাংশন থাকলে এরকম ফাংশনের আমরা ডিসপ্লে ফাংশনে কি করছি এরম ডিসপ্লে ফাংশনের আমরা বডি ইউজ করছি বডি ইউজ করে এখানে ইকো বিভিন্নভাবে ব্যবহার করছি কিন্তু ইন্টারফেসে আমরা এটা করতে পারবো না এটা করলে আমাদের ইন্টারফেস ইরোদ দেখাবে যদি ইন্টারফেস ব্যবহার এখনও এটাকে এখন ইমপ্লিমেন্ট করিনি কিন্তু তারপরে আমাকে ইন্টারফেস দিসে ইরোদ দেখাচ্ছে কারণ ইন্টারফেস ডিসপ্লে ক্যান নট কন্টেইন বডি দ্যাসমিন হচ্ছে কোনো ইন্টারফেসের মধ্যে কোনো ফাংশনের বডি থাকবে না দ্যাসমিন হচ্ছে আমার ফাংশনে কি কি ক্লাস থাকবে বা সরি কি কি মেথড থাকবে সেগুলো জাস্ট এখানে ডে ডিক্লারেশন থাকবে এখানে কোনো ডেফিনেশন থাকবে না বডি থাকবে না আমি একটা ক্লাস তৈরি করি যদি ক্লাস ইউজার এইটাকে যদি ইন্টারফেসটাকে ব্যবহার করতে পারি ইমপ্লিমেন্ট ইমপ্লিমেন্টস ইউজ ইউজার ইন্টারফেস সো ইউজার ইন্টারফেসকে সে ব্যবহার করলো আমি সাপোজ দিলাম পাবলিক ফাংশন এখানে আমি গেট নেম ফাংশনটা দিই ইউজ করলাম ওকে সো এখানে আমি হচ্ছে একটা পাবলিক নেম প্রপার্টি ইউজ করি নেম দিলাম জন ডি ওকে গেট নেম গেট নেম কি করবে সে রিটার্ন করবে হচ্ছে দিস নেম এটা রিটার্ন টাইপ বলে দেই রিটার্ন টাইপ হচ্ছে স্ট্রিং 
दैट्स बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस अवश्य डाटा टाइप गो टाइप इंटिंग व्यवहार करबें जेहतु लेटेस्ट पी एस पी ते सपोर्ट करते अनेक फास्टर सो हमें जो गेट एन एम एन एम अवस्था जो क्लसटार अबजेक्ट तैरि करी कि एक देखी सपोज अबजेक्टर नाम यूजार इक्ुअल निजार ओके यूजार दिल्ली जो चाह एखे यूजार दिए गेट नेम नेम ये जेहेतु एक रिटार्न करते इटारे इको करते ए जो रान करी एक इरत देखा कारण हे कि यूजार क्लस कन्टेन ओन एबस्ट्रक मेथड एंड मास्ट देयर फर उ डिक्लारे डिक्लार एबस्ट्रकट और इमप्लीमेंट द रिमेन मेथडस दैट मीन हमारे जेहेतु हमें इंटरफेसा के इमप्लीमेंट करते तो अवश्य हाँ गेट नेमटा के इमप्लीमेंट कर बडि दीची क्योंकि डिसप्ले के बडी दे डिसप्ले के আমি এখানে ব্যবহার করি নাই সেই জন্য আমাকে ইরোদ দেখাচ্ছে অবশ্যই আমাকে ডিসপ্লে ব্যবহার করতে হবে দ্যাস মিন আমি যদি কোনো একটা ক্লাস যদি কোনো ইন্টারফেসকে ইমপ্লিমেন্ট করে ওই ইন্টারফেসে কি কি মেথড আছে সবগুলোই আমরা আমাদেরকে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে দ্যাস মিন আমাকে সবগুলো মেথড ব্যবহার করতে হবে এটাকে যদি আমি না করতাম ইমপ্লিমেন্ট না করতাম সিম্পলি কিন্তু আমার এখানে কাজ হয়ে যাইত এখন কিন্তু আমাকে কাজ করতে আছে আউটপুট দিচ্ছে কিন্তু যখনই আমি ইমপ্লিমেন্ট করলাম ইউজার ইন্টারফেস তো আমাকে এখন ইরোদ দিচ্ছে কারণ হচ্ছে আমি এই ইন্টারফেসকে ইমপ্লিমেন্ট করছি ইউজার ইন্টারফেসকে কিন্তু ইউজার ইন্টারফেসে দুইটা মেথড আছে আমি একটা মেথড ইমপ্লিমেন্ট করছি আর একটা মেথড ইমপ্লিমেন্ট করি নেই সো এখন আমি যদি এটাকে প্রপার কাজ করতে চাই অবশ্যই আমাকে ডিসপ্লে ফাংশনটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে ডিসপ্লাই ওকে ইকো দিস ইস এখন যদি আমি রান করি আমি ইউজার অবজেক্ট তৈরি করে আমি গেট নেম কি ইকো করি এখন যদি রান করি এখন কিন্তু কাজ করবে কারণ হচ্ছে আমার ইন্টারফেসের মধ্যে যে যে মেথডগুলো আমি ডিক্লেয়ার করছি সে সেগুলোকে অবশ্যই আমাকে এখানে ব্যবহার করতে হবে এই যে আমি যদি দেই আহ কাজ করতেছে না সো অবশ্যই এটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে আমার যখনই আমি কোনো ইন্টারফেসকে ইমপ্লিমেন্ট করব ওই ইন্টারফেসে কি কি মেথড আছে সবগুলো আমাকে ব্যবহার করতে হবে এটা হচ্ছে ইন্টারফেসের বেসিক কনসেপ্ট সো একটু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই দেখানো দেখা যায় যে অনেকের জাস্ট এই পর্যন্ত ধারণাটা থাকে সবাই বোঝে যে ইন্টারফেসকে ইমপ্লিমেন্ট করলেই হচ্ছে ওটাকে ওইটার অবশ্যই সব মেথডকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তো আমি এটাতে কোশ্চেন আসতেই পারে যে আমি ইন্টারফেসটা কি দরকার আমি যদি এই এখানে যে যে কাজটা করতেছে সেম আছে এখন কাজ করতেছে আমি এখানে ডিসপ্লে ইউজার দিয়ে ডিসপ্লে ফাংশনটা কল করতে পাচ্ছি ডিসপ্লে ফাংশন কল করছি ওকে কোনো সমস্যা নেই কাজ করতেছে আমি যদি এখানে একটা লাইন ব্রেক দেই সো আমার কাজ করতেছে কোনো সমস্যা নাই আমি যদি এখন এই জায়গায় ইন্টারফেসটাকে যদি উঠাই দেই ইন্টারফেসকে আমি ব্যবহার করলাম না সো আমি সিম্পলি ইউজার ক্লাস ব্যবহার করলাম সেম কাজেই করতেছে আমার সমস্যা কি তো আমাকে ইন্টারফেসটাকে কেন ইউজ করতে হবে এইটা হচ্ছে মেইন কোশ্চেন ইন্টারফেসটাকে কেন ইউজ করতে হবে সো আজকে এইটা নিয়ে বেশি আলোচনা করব না কারণ আজকে বেসিক বিষয় আজকে যা শুধু জানব যে ইন্টারফেসটা কিভাবে ব্যবহার করতে হচ্ছে এটটুক জানেন আমরা যখন প্লে উইথ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড সেকশনে যাব সেখানে গিয়ে দেখব আসলে ইন্টারফেস দিয়ে আমরা কত সুন্দর সুন্দর কাজ করতে পারি বা ইন্টারফেসটা আমার কোন সিচুয়েশনে আসলে আমার রিয়ালি কোডিং করতে গিয়ে আমার প্রজেক্টের ক্ষেত্রে ইন্টারফেস কেন দরকার কোন জায়গায় দরকার সেইটা আমরা তখন জানব সো আমরা কি জানলাম ইন্টারফেস হচ্ছে ডিক্লেয়ার করতে হয় ইন্টারফেস কিওয়ার্ড দিয়ে তারপর হচ্ছে ইন্টারফেসের নেম সেম অ্যাস ক্লাসের মতো নেই এখানেও অনেকগুলো মেথড থাকবে এই মেথডগুলো অ্যাক্সেস মডিফাই সব কিছুই থাকবে এবং মেথডের কোনো বডি থাকবে না এটা হচ্ছে প্রথম কথা ইন্টারফেসে মেথডের কোনো বডি থাকবে না এবং যে ক্লাসটা ওই ক্লা ওই ইন্টারফেসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবে ওই ক্লাসে অবশ্যই অবশ্যই হচ্ছে যে যে মেথডগুলো আমার ইন্টারফেসে আছে সেই মেথডগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এটা হচ্ছে সেকেন্ড কন্ডিশন মানে এটা 
করতেই হবে তাছাড়া ইউরোপ দেখাবে আর একটা বিষয় যেমন আমরা ইউজারের অবজেক্ট তৈরি করছি আমরা যদি আই দিয়ে একটা অবজেক্ট তৈরি করি নিউ ইউজার ইন্টারফেস সাপোজ ইউজার ইন্টারফেসের একটা অবজেক্ট তৈরি করলাম তাহলে কি বলে দেখি ইরোদ দেখাবে কারণ ইন্টারফেস অ্যাবস্ট্রাকশনের এটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাকশন এটার হচ্ছে কোনো আমি ব্যবহার করতে পারবো না এটা হচ্ছে হাই লেভেল সিগনেচার থাকবে এখানে এখানে ডিকে মানে জাস্ট শুধু হাই লেভেল বিষয়গুলো থাকবে এটাকে আমি রিয়াল ব্যবহার করতে পারবো না এটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাকশন যে ফিচার আছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেডের তার একটা চমৎকার উদাহরণ এটা হচ্ছে ইন্টারফেস ইন্টারফেস কিন্তু একটা অ্যাবস্ট্রাক ক্লাস এটা হচ্ছে পিওর অ্যাবস্ট্রাক ক্লাস দ্যাস মিন সবগুলো অ্যাবস্ট্রাক ফাংশন আর অ্যাবস্ট্রাক হলে আমরা অ্যাবস্ট্রাক ক্লাস নিয়ে নেক্সট লিসনে আলোচনা করব সো আজকে আমরা এই ইন্টারফেসে কী কী বুঝলাম ইন্টারফেসের ডিক্লেয়ার করার জন্য ইন্টারফেস কিওয়ার্ড দিয়ে ইন্টারফেস নেম দিতে হয় তার ভিতরে বিভিন্ন প্রকার মেথড থাকতে হবে এটা প্রথম কন্ডিশন তারপরে জানলাম ইন্টার যে কোনো ক্লাস যখন কোনো ইন্টারফেসকে ইমপ্লিমেন্ট করে সেই ক্লাসকে অবশ্যই অবশ্যই ইন্টারফেসের মাঝে যে যে ক্লাসগুলো আছে সেই ক্লাস সরি যে যে মেথডগুলো আছে ওই মেথডগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে আর একটা কি জানলাম ইন্টারফেসের কোনো অবজেক্ট তৈরি করা যায় না সো আজকে পর্যন্তই থাকি আমরা হচ্ছে আজকে ইন্টারফেস নিয়ে গভীরে যাব না ইন্টারফেস নিয়ে আমরা আরও জানব আমরা রিয়েল লাইফ প্রজেক্টটি ইন্টারফেস আমার কেন দরকার কোথায় দরকার সেগুলো আমরা জানব আমাদের ফিউচার লিসনে সো যেহেতু বেসিক এটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেশন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড পিএসপি তো আমরা বেসিকগুলোই জানি সো আশা করি ইন্টারফেস সম্পর্কে বুঝতে পারছেন তারপরেও যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে বা কোনো বুঝতে কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই গ্রুপে কমেন্ট কোশ্চেন করবেন অথবা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আর ভিডিওগুলো কেমন লাগতেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কারণ আপনাদের যদি ফিডব্যাক পাই আসলে আপনারা শিখতে পাচ্ছেন কি শিখতে পাচ্ছেন না তাহলে নিজে থেকে আসলে ইন্সপাইরেশনটা বাড়ে যে না আরও ভিডিও তৈরি করা দরকার বা আরও সুন্দর কন্টেন্ট তৈরি করা দরকার অথবা যদি সমস্যা হয় তাহলে আরও ইম্প্রুভ করা দরকার সেগুলোর জন্য অ্যাটলিস্ট ফিডব্যাকটা কিন্তু অনেক জরুরি আসলে আপনাদের আসলে কেমন লাগছে শিখতে পাচ্ছেন কি শিখতে পাচ্ছেন না সেটা অবশ্যই জানাবেন আর ভিডিওগুলোর যদি নোটিফিকেশন পেতে চান মানে নেক্সট ভিডিও আপলোড দিলেই যেন আপনি একটু নোটিফিকেশন পেয়ে যান সেই জন্য অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন ওকে থ্যাংক ইউ ফর ইউর লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রিপশন আজকে পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ